As you travel through these lush green parts of South Asia, you will find breathtaking landscapes. <laughs> Cultures and ethnicities brought together by custom, tradition and geography. Also common are the fault lines of conflict that run through parts of Myanmar, the northeast of India and the Chittagong hill tracts of Bangladesh. Connected by contiguous borders, struggles for autonomy and agency in the region sometimes simmer to a boil. Lives are disrupted, childhoods cut short, and women find themselves increasingly marginalized and vulnerable. Those deeply affected by conflict have the difficult task of surviving it. More often than not, these realities are shouldered by women and children. We have to struggle in, in, in a double struggle. As firstly, first of all, we have been, as ethnic women, we have been oppressed and we have to live under very oppressive Myanmar, Myanmar military regime. For the you know, safety of women during the conflict area, I think the women themselves have to be part of the you know, all level of decision making. The experiences of women survivors in these parts remain underrepresented and under-recognized. Telling these stories with integrity, reclaiming lives and agency through the active participation of women in decision making is the goal of the project Empowering Women for Peace and Development in South Asia, spanning three years from 2014 to 2016. The project is supported by the European Union and Welt Hunger Hilfe and is implemented by the Control Arms Foundation of India in northeast of India and Anondo in Bangladesh. This project believes that women can and should play a key role in conflict resolution and in decision-making processes. So uh, with this objective, it builds women collectives at the local levels, it uh, empowers the women to participate in key decision-making processes at national and international levels, and it's about civil society dialogues. And at the end of the day, you have women who are survivors, who, who are change agents, who, who drive their own livelihoods, who steer processes, and who are conflict uh, resolution agents at very critical levels. CST is a problem. মূলত পাহাড়ি এবং বাঙালিদের মধ্যে দীর্ঘদিনের একটা কনফ্লিক্ট মনে করেন যে 1960 These men and women of the Chittagong Hill Tracts are preparing for a very special performance. It brings to life the dialogue-based, participatory methodologies the project supports. Initially, a series of trust-building games are played, which help create an atmosphere of learning and cooperation. Facilitators train local residents of Khagrachori in the tools of the theater of the oppressed. Peace volunteers, peace counselors, and women leaders connected with the project are being equipped to implement these techniques, to share, analyze, and imagine new and possible ways of engaging with conflict. <laughs> Audiences are made up of community members who interact with the performances. 
অন্য নাটকে তো সমাধানও দিয়ে দেয় কিন্তু এখন আমরা নিজেরা সমাধান করতে পারি সেই জন্য এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা ফ্রম দিস পার্টিকুলার ওয়ার্কশপ আই ক্যান টক অ্যাবাউট কাপল অফ উইমেন হু ওয়েন দে কেম ইন কোয়াইট রিজেড অ্যান্ড ওয়ার নট এবল টু আর্টিকুলেট টক অ্যাবাউট ওয়ার দে ওয়ার ফিলিং ওয়ার দে ওয়ার থিঙ্কিং বাট ইন দ্য কোর্স অফ দ্য ওয়ার্কশপ দে স্টার্টেড টেকিং আপ চ্যালেঞ্জেস taking initiative and actually by the last day they was actually leading a lot of processes uh, ensuring that their voices were heard and that's the beginning of uh, an internal change understanding acceptance of self and claiming and reclaiming one's uh, space in a collective Immersive participatory methodologies are just one of the many ways in which change is being leveraged in these parts. Livelihoods are being transformed as well through integrated techniques that factor in sustainability. Age shomotor jage ami age property diye hal mare ditam kintu khet kibhabe korte eigulo jantam na. Anondo theke ami trading power pore ei begun lagasi ei begoner pashe jaga theke geto kintu ami bichi lagaitam na. Ekhon bichi lagaitasi to saptahe ek din bazare niye jai. Bazare theke bikri kore ashar por jodi theka thake ja bage ekhane mone koren shar nai. Jobine shar nai tokhon ami shar diye di. Shar dewar por theka jomtese ama chele medike lekha pora koratesi. তখন হচ্ছে মাস্টারদেরকে আমি লেখাপড়ার বেতন দিতেছি দেওয়ার পর দেখতেছি আবার আমার টাকা জমা আছে তখন জমাতে জমাতে আমি অনেক টাকা হয়েছে যখন স্যার পাঁচ হাজার টাকা যখন হয়েছে আমি একটা গরু কিনছি এই গরু এই যে মনে করেন এখানে অনেক দিন পর গাছ উঠে গাছগুলো আমি কি করি কি জন্য ফেলাই দেবো আমি একটা যদি গরু ফেলি গরুটা খেলে ভালো হয় তখন আমি গা গরুকে দিই এখানে গরুটা একটু কয়েক দিন পর একটা বাচ্চা দিছে বাচ্চা দুধ বিক্রি করে আরও টাকা হয়েছে না আমার তখন আমি আরও জায়গাটা আরও একটু বড় করে করতেছি Women in the Chittagong Hill Tracts are often gifted weavers, like their sisters across the border in Tripura and Manipur. They take to the tailoring program being provided to survivors of conflict with ease. In 1982, my father was very angry. My father was very angry. He 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 was very angry. মানে গদর পুরো দিছে অত্যাচারের কারণে ওই জায়গায় এখন থাকতে পারে না বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এই মেয়েদের নিয়ে সেলাই প্রশিক্ষক হিসেবে আসে এদেরকে ট্রেনিং দি আর কি তারপরে এরা এখান থেকে এক বছরের কোর্স শেষ করে বাড়িতে গিয়ে বা কেউ কেউ দোকানে আমি দোকানে প্রোডাকশনে থেকে কিছুদিন থাকব থেকে যা আয় করব এবং এনজিও সংস্থা থেকে কিছু ঋণ নেব ঋণ নিয়ে একটা মেশিন কিনব তো বিভিন্নভাবে এরা কর্মরত আছে আর কেউ কেউ বাসায় কাজ করতেছে টেলরিংয়ের কাজ শেখাচ্ছে অন্যদেরকে নিজে স্বাবলম্বী এবং অন্যদেরকেও স্বাবলম্বী করতেছে ইন ইম্ফল দ্য কন্ট্রোল আর্মস ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া ইজ হামিং টু দ্য সাউন্ড অফ লুমস দিস ইজ ওয়ে উইমেন সার্ভাইভার্স অফ কনফ্লিক্ট irrespective of ethnicity or background are being trained in the craft of handloom weaving asiam nungai adidi yam nungai habidi hane di yum da laiba sidi wa khanse ithok thok de bako sida di mayam ji pulla kanda amana amatok sala amana amatok sala nga ha akoi gi awa ba se kawe hai tare another way the project hopes to bring women together is through the women support centers in both Manipur and Chittagong hill tracts these double up as centers for learning as well as safe spaces for women and allies to support one another through difficult times and access information women support center amra korechi dikhinala shekhane pahari ache bangali o ache সেই উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে কিন্তু নারীরা বিভিন্নভাবে নারীদের যে কনফ্লিক্টগুলো আছে নারীদের উপর যে সমস্ত অপারেশন হয় সেগুলো কিন্তু রিডিউসের জন্য কাজ করছে কেউ ওই সামাজিকের অসামাজিক কার্যকলাপ কেউ ওই বাল্যবিবাহ বিভিন্ন ধরনের যেগুলো অসামাজিক কার্যকলাপ সবগুলো রোধ করা হয় এখানে আসলে আমাদের গ্রুপটা অনেক বিষয় নিয়ে কাজ করে এই এলাকায় তো এলাকায় কাজ করে এই মদ্যপান তারপরে বাল্য বিবাহ যে মান নিরীহ মহিলারা যে সমাজে সুতিক বিশ্বাস পায় না এটাই তারপরে খিচুড়িদের যে ইয়ে দেয় ইয়ে দেওয়া কি যে ওরা যখন যে বয়সন্ধি কালে একটা ইয়ে হয় ওই শিক্ষা দেওয়া এখন একজন ভিকটিম নারী সে একজন পাহাড়িও হতে পারে বাঙালিও হতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু 
সেক্ষেত্রে কিন্তু তার পক্ষে গিয়ে দাঁড়ানো পাহাড়ি হলে কিন্তু সেখানে একজন বাঙালি নারীও কিন্তু তার পাশে দাঁড়াচ্ছে আর বাঙালি নারী যদি ভিক্টিম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু পাহাড়ি নারীরাও কিন্তু পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এভাবে তারা যেমন পাহাড়ি বাঙালি যে সম্প্রীতি এই সম্প্রীতির জন্য তারা অনেকভাবে কাজ করছে যেমন এখানে এই এলাকার মধ্যে কোথাও কোথাও একটা গণ্ডগোল হলো পাহাড়ি বাঙালের মধ্যে উইমেন্স সাপোর্ট সেন্টার সবাইকে সবাইকে ডাকেন সবাইকে ডেকে মিটিং করেন যে যেখানে যা হবার হয়ে গেছে যা হবার হচ্ছে পাহাড়ি বাঙালি দ্বন্দ্ব হচ্ছে কিন্তু আমাদের এলাকায় আমরা আমরা আমাদের মধ্যে আমরা সম্প্রীতি আমরা বজায় রাখব এখানে আমরা কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব আমরা করতে দিব না Women's safety and security are often the first to be compromised in situations of crisis and conflict. They often go unreported in the Northeast. As women, as consensual citizens, we innovated ways and used the term women in decision making in socio-economic political fields. We are very proud to say Imang Nganbi became the only women member of the Committee on Inner Line or the bill which was passed to, to, to safeguard the rights of indigenous peoples bill in Manipur. I'm for sexual power, ex in a suki mati sati vasi, manora mako bono pima samasu, mayumda, a hingda mama mapagi, mayum the lady ngayda, like sabi mabu, mama mapagi, mamangda, without arrest, memo taurakanda, the without a security woman, parakanda, rep tauraga, hat lakanda, lang tomba, a single mama yamsi, a quay yam kupna, quay yam kana taurei, a dona magi hakta quay. Kangladi agitation ne ne ket oi na koi isaji ne ket oi na agitation tau ki bokho ki ba du dagi Kangladi ki koi asam rai pan tan thu ki bokho ta koi puna maksi tau re adubu. Across the border in Myanmar, democracy has begun making its way to the people after a long and difficult period under military rule. Having women play key roles in decision making is increasingly being recognized as a pressing need. Women are also, you know, needed to participate and to represent the, their own people. So in the decision-making levels. So that's why the full meaning of democracy comes. We have forged a wonderful relationship through this project with um, an inspiring group of women uh, known as the Women's Political Action. And their implementing partners, Fanti Ayn, um, have worked together to create a space uh, to have women parliamentarians discuss what their issues are in free and democratic Myanmar today and to find a way to create um, support systems and to find a way to make again instruments such as UNSCR 1325 and a national action plan accessible. How can women work towards um, supporting one another? How can they use uh, spaces like this to dialogue? How can they use it to break ethnic tensions? How can they use it to make um, a more gender inclusive space for women? You share the experience. You also bring the expertise, especially from the neighboring country, especially from South Asia, very important. Because we have similar culture, we have a similar, I mean, the, uh, we have a similar history. <laughs> เอ่อตะไม้เวียนมีตะมีผิดบาดเลยจมารุตีซอบวาฤทางแค่เด้เอ่อมีบ่เนาะตีจมารุตีนีซอบวาสุชั้นบีอาลุงนี้นี้โก
Supporting women in playing active roles during local, national and regional peace-building processes in conjunction with UNSCR 1325 is an important aspect of the project. It renews focus on advocacy through the drafting of a national action plan or a people's action plan, effectively implementing UNSCR 1325 in India, Bangladesh and Myanmar. এবং এদের মাধ্যমে আমরা রিজিওনাল লেভেল থেকে ন্যাশনাল লেভেলে অ্যাডভোকেসি করব যাতে ইউএনএসএ 1325 এর রেজুলেশনগুলোকে गवर्नमेंटের যে পলিসি আছে সেই পলিসির সাথে ইনক্লুড করা হয় a conference in New Delhi is being convened by implementing partners, the Control Arms Foundation of India, renowned academics, activists, diplomats and government representatives from South Asia have gathered to discuss implementation measures for women, peace and security. The focus is on developing a memorandum for a national action plan on UNSCR 1325. As far as the Naga Mothers uh, Association is concerned, being a pioneer group in peacekeeping, we have been talking a lot about uh, the United Nations Security Council. In our official representations to the Indian government, we have made statements on this, and especially on uh, rape as being a war crime, on sexual violence against women, on empowering women, and uh, bringing them to the peace table, to peace negotiations. So definitely the outcome of this conference, which is going to end up with national action plans for all the countries concerned, uh, I hope India is also going to adopt it. It's going to be important for us. And once implemented, definitely we will be putting pressure on our own state governments to make sure that uh, peace and security is ensured to the women of these regions. If we have to see how India has progressed, my ultimate barometer that measurement equipment will be not how much roads we have built, how much airports we have built, how much uh, uh, you know, inputs we have in agriculture, how much inputs and outputs we have in industry. These are economic parameters which is very important. But at the end of the day, when women are not safe in its own society, that country cannot be called as a progressive country. So I think it's a good initiative which we have here in New Delhi. And we will ensure that Whatever you uh, come up with a kind of resolution or you adopt certain objectives, you will definitely be part of that. The strides being made together are a collective source of hope that women will find themselves at the helm of the peace building processes through dialogue and through the sustained exchange of ideas that women will be visible, will be heard.